Приветствую вас, интернациональная аудитория. Я вот такими молотками гладкими не могу работать. Ну, немножко сложно. Очень важно, когда ручка пристает, так сказать, к пальцу. За счет чего я создаю шероховатость. Я всегда беру на желочку, на желочку и делаю зазубренные. Зазубренные вот так. Вот такие зазубренные я делаю на молотке. Или, допустим, вот такие. Вот так. Вот так, видите? Или, допустим, вот я нашел такой рацин. Можно как-нибудь тоже создать шероховатость. Но я всегда создавал за счет нажелки. И когда у меня вот такие полоски, я уже могу свободно, как, так сказать, обрабатывать. То есть у меня он не улетает, не, не соскальзывает. Вот. Естественно, очень важно э, что-то сделать и вот на, на краю, на самом. Я всегда наматывал как бы веревочку, чтобы рукоять не улетала, так сказать, с руки, не, не вылетала. Поэтому очень хорошо, когда есть вот эта вся шероховатость, ты можешь свободно, как бы хорошо, легко обрабатывать любой камень. Ну и естественно, когда я работаю с камнем, я стараюсь брать не новые перчатки, а вот именно, чтобы старые, с дырками. У меня в кармане есть дополнительная пара рукавиц. Мои, допустим, ребята работают с короткими ручками. Мне же короткие ручки не нравятся. Хотя, вот смотрите, на коротких ручках специально вот сделана там каемочка, 4 каемочки, то есть, чтобы, видать, рука не соскальзывала. Я всегда люблю работать свободно, с комфортом. Я не могу работать одним молотком. У меня должно под боком быть 5-6 молотков, потому что вот этот молоток для такого камня, этот молоток для другого камня, а этот молоток как бы зализанный, он совсем для друг... третьего камня. Я люблю так работать, чтобы у меня был результат. Чтобы мне равных не было в этом деле. И действительно, я добивался этих результатов, потому что все, что я вам показываю, все, чему я вас учу, это и есть последствия всех результатов. Здесь, в зависимости от вашего возраста, от вашего телосложения, от вашего мышления, потому что я вам скажу по-честному, что я, допустим, в разные времена по-разному работал. С молотком некоторое время мне нравились только пластмассовые ручки некоторое время мне нравились только большие ручки некоторое время мне нравились и большие и маленькие всегда нравилась ручка чтобы была тонкая кому-то нравятся вот такие ручки которые потолще мне допустим неудобно тол толстые работать вот потому что у меня короткие пальцы я беру вот сама болгарочку и стесываю делаю вот такую как бы толщину и все и это удобно для меня и вот если сравнить две ручки вот посмотрите вот даже вот так я возьму видите разная толщина и эта толщ толщина она играет роль если вы какие-то плохие там слова напишите я вполне соглашусь с вами потому что у вас сегодня такой период и вам тонкая ручка или допустим Ручка с надрезом, она не нужна. Но я как бы подвожу вас, мастера, к той мысли, что необходимо молодому мастеру, который хочет чему-то научиться, это информация, откуда черпать. И у нас на канале вы можете найти эту информацию. Как нужно правильно. То, что мы снимаем, это проверено опытом. И я передаю его. Чтобы вы были на своих объектах уверенные. Поэтому, мастера, заходите к нам на сайт. Смотрите фотографии, видео, галерею, описание к каждому видео. Много чего можно подчеркнуть для себя, много идей. Вы можете напрямую со мной разговаривать и общаться. Если у вас с деньгами все нормально, постройте каменный город, постройте замок. Вы нанимаете нас, если это нормальный объект, ну допустим город, 200 домов. Мы приедем и сделаем вам эти 200 домов. Мы наймем 300 мастеров. И я все это разрулю. Так разрулю, что никто вам так не разруливал. И ваше имя останется на всю жизнь в этом городе. Все, стройте искам.